sikit nak start pagi ni Dia nak sign in tu payah Ok kita pergi kepada soalan nombor 4 5.4 Itu kan yang Afifah tanya tadi Ok question number 4 Dia tanya equation of a a vector equation for the line. So kita tahu equation, vector equation of a line is given by R okay, equals to A plus T V. Okay, dan kita dah tahu dah R ni apa. R ni adalah vector. Dia, okay, saya ada soalan kat sini. R ni, SI plus YJ plus ZK ni, dia direction vector ke position vector agak-agak? Anyone boleh cuba? Dua je. Position vector ke direction vector? Position. Position vector. Very good. Betul. Tekaan yang betul. Okay dia adalah satu position vector sebab R ni adalah any point on the line. Any point on the line. So any point on the line. So this is our line here. R ni adalah any point yang mewakili line ni. That's why dia kita panggil sebagai equation of this line because it must be a point on the line. So bila kita sebut point dia mestilah position vector. Okay. A ni pun A ni pun position vector juga sebab dia adalah satu point. Okay. Tapi yang ni kalau x, y, z ni is any point. Any point on the line. So kalau A1, A2, A3 ni pun adalah a point. Tak kisahlah point apa tapi sesuatu point. A point on the line. Any specific point lah dia mesti uh, specific. Let's say A tu dekat sini mesti ada. Dia tak boleh kita nak namakan dia secara general X, Y, Z tak boleh. Sebab nak namakan dia sebagai general X, Y, Z tu adalah R sahaja lah yang kita boleh namakan dia sebagai general tu. Alright. Plus T. T ni kita sebut dia sebagai parameter. Parameter. dan V, V1, V2, V3. This is our direction vector. So ini adalah direction vector kita. So dalam uh, this equation of line, siapakah direction vector kita hanya ada satu sahaja which is direction vector kita adalah V. Dan V ni apa? Vector parallel to the line. Parallel to the line dan dia tak semestinya berada pada atas line tersebut. Tapi dia mesti kalau line tu begini, V nya beginilah ataupun begini. Line, uh, line ni saya ingat macam ni, V nya macam ni lah ataupun uh, macam ni. Dia mesti selari dengan line kita. Kalau V kita saya ingat macam tu, so uh, V kita direction vector kita mesti yang parallel dengan dia. Tak semestinya berada pada atas line tersebut. Okay so itu adalah satu revision untuk equation of a line kalau ada yang lupa. So R equals to A plus TV. Soalan 4B dia tanya write down the vector equation of the line passing through the point A. So we have a point A 0, 8, 4 and we have a point B given to us. 2, 4, 5. And the best thing about this uh, 3D punya punya lukisan, we can put the point anywhere sebab dia tak ada cartesian equation, cartesian uh, axis x, y tu tak ada. So kita boleh letak dia dekat mana-mana lah sebab dia sebenarnya bukan dekat atas plain paper pun sebab dia mesti 3D. So dia boleh berada di di awang-awangan, di udara macam tu. So if I have A here, B boleh letak sini boleh, nak letak sini B boleh, nak letak sini B boleh, nak letak uh, B kat sini boleh tak kisah sebab 
kedudukan dia tu tak fix bukan dekat atas cartesian point so let's say bisa saya dekat sini lah okay so dia nak equation of a line AB so kita ada line that passes through AB line tu lalu dekat AB so we have a point on the line we can choose either A or B tak ada masalah lah untuk A R is definitely XYZ. T is just a parameter and our problem here for this question for B adalah nak cari V kita apa. Because it's, it does not give us the direction vector. However, can we find the vector AB? Boleh tak kita cari vector AB? Kita boleh cari vektor AB. Okey, rugi ya eh kalau awak uh, setakat dengar jadi penonton saja tak faham pun apa yang saya cakap sekarang sebab benda ni sangat basic, sangat penting dan sangat mudah untuk difahamkan. Kalau awak tengah gosok-gosok mata, belum mandi pun, belum uh, gosok gigi ke apa, awak tengok ni pun sebenarnya awak dah boleh faham sebab benda ini mudah sahaja yang saya tengah explain ni. Jangan jadi orang yang I couldn't care less, tak apa nanti nak exam baru aku study last minute, uh, jangan macam tu. Kalau awak faham sekarang, it's easier for you lah. Okay, so macam saya kata tadi, we don't have a vector AB what, but we can find vector AB because we have OA. What is our OA? OA is 0i plus 8j plus 4k. So this is vector OA dan vector OB is 2i plus 4j plus 5k. So this is vector OB. Okay kenapa? Sebab dia bagi dekat kita point A dengan point B dekat situ. So we can find vector AB dengan cara OB minus OA. So kita akan dapat 2, 4, 5 minus 0, 8, 4 2 4 tolak 8 minus 4, 1 2, 4, 1 ataupun 2i minus 4j plus k macam tu. Okay so that is your vector AB. Dekat mana arah that, uh, vector AB ni? Vector AB ni adakah dia selari dengan line kita? Sebab ni adalah direction vector. So dekat mana vector AB ni? Arah dia macam mana? Ini adalah vektor AB. Dia mesti selari dengan daripada A ke B lah. Daripada A ke B. Daripada A ke B. So dia punya arah sama. Parallel dengan bukan sama. Dia parallel. Selari dengan line kita. So this is our vektor V untuk R equals to A plus TV. So boleh tak kita buat equation of a line? Sekarang boleh lah. We have R equals to A plus TV. So R kita R lah XYZ. A kita any point on the line. So I can choose any point that I like A ke B ke. So 8J plus 4K kalau saya pilih vektor A. Nak pilih vektor B pun boleh tak salah. Tak salah eh. Plus T darabkan dengan vektor uh, yang Parallel dengan line kita which is vector AB yang kita cari tadi. 2i minus 4j plus k. So this is how easy this question and how easy the question can ask you untuk UPS nanti. Very basic, very easy and very um, yang mungkin salah adalah salah kira, salah cari. Tapi ingat saya kata bila kita bermain dengan direction vector, jangan sesuka hati letak point sebagai kita punya direction vector kita. Sebab points adalah position vector. Dia tidak boleh menunjukkan arah. Dia hanya boleh menunjukkan arah daripada origin sahaja. Okey untuk 4B sebelum saya pergi kepada nombor 7. Okey Najam. Okey, soalan nombor tujuh adalah uh, satu vektor 
yang dia bagi kat kita dalam bentuk cartesian. Kenapa dalam bentuk cartesian? Sebab dia ada X dengan Y dengan Z sahaja. Dia tak ada P. Dia tak ada uh, T. So, apa yang kita perlu buat kat sini, kita tahu kalau awak lupa lah nak tukar ni ke dalam bentuk dia. So, dia adalah T equals to X minus 4 over 2. So, X adalah 2T plus 4. Macam tu. So, ataupun 4 plus 2t. Soalan kita susun balik. 4 plus 2t. So ini soalan nombor 7 kan tadi tanya. Alright. So seterusnya kita ada t equals to y minus 3 over 3. So y adalah 3t plus 3. Ataupun 3 plus 3t. 3 plus 3t. Dan lagi satu kita ada t equals to z plus 1 over 2. Z equals to negative 1 plus 2t. So this is actually our x, y dengan z. Kalau kita susun dia balik dalam bentuk, this is dalam bentuk parameter. Uh, kalau kita susun dalam bentuk vector equation, kita akan dapat x, y, z is equals to 4 plus 2t, 3 plus 3t dengan negatif 1 plus 2t. Macam mana saya dapat semua ni? Saya dapat ini dengan cara saya samakan x minus 4 over 2, y minus 3 over 3 dengan z plus 1 over 2 dia dengan t. Dengan t. Sebab kita tahu kita, kenapa semua tu sama. Dia kenapa kita boleh letak equal tu? Sebab semua tu adalah t. Sebab tu kita boleh letak x minus 4 over 2 equals to y minus 3 over 2 equal, equals to z plus 1 over 2. Okay. So kenapa semua tu kita boleh letak dia sangat equal, equal, equal sebab dia adalah t. t equals to t equals to t. So kita pergi balik kepada ini and then uh, kita cari dia punya vector equation of the plane. So ini kita boleh tulis dia sebagai x, y, z. So akan nampak kat situ kita punya a, 4, 3, negative 1 plus 2, 3, 2. Okay, soalan dia tanya, find a unit vector parallel to the line. So, kalau ini adalah equation of line kita, R equals to A plus T V yang mana satukah yang parallel dengan line? Yang mana satu adalah direction vector parallel to the line? R ke? A ke? Ataupun V? Yang mana satu? Sekali v. soalan saya. Ha, siapakah v. yang parallel to the line? Semua ni ke? Tidak. Semua ni 4 plus 2t, 3 plus 3t, negatif 1 plus 2t. Jawapannya tidak. Saya kata bukan satu equation ni yang kita nak tengok dia parallel ke tidak. Satu vektor sahaja yang menunjukkan dia adalah parallel to the line which is our direction vector and the only direction vector dekat sini adalah this one V which is a vector parallel to the line. So the question asks you find a unit vector parallel to the line. So our star for this question adalah sebenarnya V kita. Okay. So sebenarnya daripada cartesian equation yang dia bagi tu, dia suruh kita cari V. Identify our V which is 2i plus 3j plus 2k. And from here we have to find the unit vector. So unit vector senang lah. You just have to find the magnitude of our V which is square root of 4 plus 9 plus 4. 13 campur 4 square root 17. So unit vector adalah 1 over square root 17 darabkan dengan 2i plus 3j plus 
2K. So, let me check. Let, kalau salah, saya salah tulis ke? Tak. Saya takut saya terconfuse nombor dengan nombor 7. So, 2 per 7, square root 17, 3 per square root 17, 2 per square root 17 eh, sama dengan jawapan belakang. So, this is the unit vector parallel to the line. So, sebenarnya dia suruh awak cari dia punya V. Boleh? Nombor 7? Boleh dia. Alright. So, that is a very basic concept lah soalan 1, 2, 4, 6, 7 tu. Kalau you boleh buat semua meaning that you faham the equation of the line. Alright, so we move on to question 8, 9, 10, 11, 12. Any question? Hmm. Ini je lah masa kita nak revise untuk UPS 2 minggu depan ni. Lepas ni kita dah nak masuk topik 6. Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Soalan nombor? Sepuluh. Sepuluh. Soalan nombor sepuluh. Sepuluh apa? 10A ke 10B? 10A. 10A. Okay. <coughs> okay. So kita tengok uh, equation of a plane pula. So kalau tadi, thank you Syami for asking. <laughs> kalau tadi kita dah uh, recall what we are going to have if we want the equation of a line is 1 r equals to a plus t v now kita tengok pula equation of a plane in case kalau ada yang lupa yang mana yang uh, tengah gosok-gosok mata tu soalan pun tak ada depan dia boleh tengok macam mana nak cari equation of a plane anyone can give me what is the Equation R dot N equals to A dot N. Okay. R dot N equals to A dot N. Again, R tu adalah X, Y dengan Z. It is any point on the plane. Boleh. Auntie Audrey bagi lagi ke? Cakap apa dekat Auntie Audrey? Dia cakap thank you. Cakap thank you. No, you have to go and say it to her now. <laughs> Are you sure? Nanti mama tanya Auntie Audrey. Okay, so this is our plane. So R ni adalah any point on the plane. Meaning that if you have a, a plane, R tu adalah any point. Lagi sekali dia adalah position vector on the plane. So it can be anywhere but it must be on the plane lah because it satisfy this uh, equation of the plane. So A ni pula a specific point on a plane. Maksudnya dia mesti ada nilai. Kalau R tadi any point. So it can be uh, generalized as X, Y dengan Z. Tapi A ni adalah mesti a specific point on the plane. So, this one is any point. This one is a specific point, a point. So, both of these R dengan A adalah position vector and again, we have a direction vector but then the direction vector is not parallel to the plane. Dia bukan parallel dengan plane, no. This is not your uh, V. We don't use V. Parallel to the plane tak. Untuk equation of a uh, of a plane, we use n. N ini merujuk kepada a direction vector, a direction vector perpendicular. So dia mesti 90 darjah. Dia tak sama macam line tadi. Line tadi dia mesti selari parallel dengan plane. Tapi kalau 
N ni dia adalah perpendicular. 90 darjah to the plane. So kalau kita lukis dekat mana kedudukan N tu, it must be uh, macam tu lah N. Okay. Okey, boleh dengar lagi suara saya? Boleh ada. Okey, a direction vector perpendicular to the plane. So soalan tadi dia bagi tahu kita dia kata find the vector equation of the plane containing the point. Okey, ni soalan nombor 10 eh. Containing the point. So this is our plane. Dan dekat atas plane ni dia kata ada point A B dengan C. It can be anywhere lah. A, B dengan C tu. Tapi dia bagi tahu dekat kita the specific point 1, 2, negative 1. And then B, 1, 3, 2. And then C, 0, 2, 1. So ada beberapa orang yang tanya juga saya soalan ni masa cuti hari tu. Thank you for asking. I really appreciate your effort. Okay so dekat ni, uh, dekat atas plane ni So kita ada point A, B dengan C. Semua ni adalah point dan dia tidak menunjukkan arah. Dia bukan direction vector. So kita berbalik kepada equation of a plane yang kita perlukan. We have to start with R dot N is equals to A dot N. R is never our problem. Never because R is represented by X, Y dengan Z. It's any point on the plane. Never. Dia tak pernah jadi kita punya masalah. Sebab R ni bukan untuk kita cari. Dia memang dah specific X, Y dengan Z which mean any point on the plane ataupun any point on the line. Untuk line lah kalau plane, any point on the plane. Okay. A. Is is there any problem untuk awak find A? The point on the plane a point on the plane ada masalah tak nak cari a <coughs> tak ada because a can be chose can be chosen from all these three point nak pilih point a boleh nak pilih point b boleh nak pilih point c pun boleh because there are specific point on the plane ah uh. So kita boleh pilih mana-mana point yang awak suka lah because those are the point on the plane. Okay so tak ada masalah nak cari A. Your problem for this question is actually to find your N. So N ni dengan N ni adalah N yang sama. So what is your N actually? N sama dengan apa? Okay so nak cari N kita berbalik kepada kita punya satah tadi. We want A perpendicular vector to the plane. So kalau saya zoom dekat saya punya plane ni, still lagi nampak skrin saya eh. Kita ada point A, point B dengan point C. Boleh tak kalau kita cari vector AB, lepas tu saya cari vector AC, lepas tu saya buat cross product between AB cross AC. Bila kita buat cross product, kita akan dapat satu vektor baru, betul tak? Betul. Okay, bila kita buat cross product, kita akan dapat satu vektor baru. Dekat mana arah vektor tersebut, vektor baru yang kita dapat ni? Dekat mana arah dia? If I have two vectors hari tu, saya kata satu vektor yang warna kuning ni, satu vektor yang warna kelabu ni, bila saya crosskan dia, saya akan dapat satu vektor baru. Vektor unicorn ni. Unicorn purple ni. So dekat mana arah vektor unicorn purple ni? Dengan these two vektor yang saya crosskan tadi. Anyone still remember what I thought before the holiday? Bila kita crosskan dua vektor, kita akan dapat satu new vektor dekat mana arah new vektor tersebut. 
Cuba je. Bila seorang pun tak ada jawab. Okey, bila kita crosskan dua vektor ni, kita akan dapat a new vektor dan a new vektor tu arah dia mesti perpendicular perpendicular dengan both vektor kelabu dengan vektor kuning ni. Mesti perpendicular macam ni. Nampak? Okey. Kat mana pun kedudukan dia bila kita crosskan dia mesti perpendicular dengan both vektor ni. Kalau dia sangat macam ni pun dia still akan jadi perpendicular dengan vektor tersebut. So kalau kita lukis lah. So, kalau saya lukis lah. Ini vektor AB saya. Ini vektor AC saya. Bila kita crosskan dua ni kita akan dapat satu vektor baru yang kat mana kedudukannya bukan dekat tengah-tengah di antara AB dengan AC. Bukan dekat tengah-tengah tau. Bukan dekat tengah-tengah. Dia dekat perpendicular dengan vektor tersebut macam tu. Faham? Boleh tak? Sebab saya tak boleh nak lukis satu vektor yang yang orang kata perpendicular dengan vektor AB yang saya lukis kat atas skrin ni sebab nanti awak confuse. Dia awak ingat je kat atas macam ni tak sebenarnya saya nak cakap dia perpendicular dengan A dia perpendicular dengan B macam tu. Dia adalah three dimension. Ataupun awak semua semua orang sekarang boleh lukis dekat atas kertas dua jenis dua vektor. Satu vektor AB atas kertas eh, saya sebut. Satu lagi ah AC macam ni. So a new vector yang terhasil bila kita crosskan AB dengan AC adalah yang terkeluar dekat dekat kertas saya ni. Kalau awak tengah lukis dekat atas kertas tu. Awak tengah lukis dekat atas kertas macam ni sekarang. Semua orang eh saya kata buat vector AB. Satu lagi vector AC. Okay. Macam ni. So dekat mana satu vektor baru yang terhasil daripada AB dengan AC ni? Ni. Terkeluar daripada kertas awak ni. Sebab AB dengan AC dia berada dekat atas kertas ni. Ni. Vektor baru tu dia macam ni. Terkeluar daripada kertas saya ni. Mesti perpendicular dengan AB. Mesti perpendicular dengan AC. Maksudnya mesti 90 darjah dengan AB. Mesti 90 darjah dengan AC. Macam ni. Nampak tak? Pen ni dengan kertas saya ni dia 90 darjah. Nampak? Saya ingatkan pen pun dia masih lagi 90 darjah sebab pen ni dia ikutlah permukaan uh, saya punya kertas ni. Nampak ni 90 darjah. Saya ingat pun masih lagi dia 90 darjah. So ini vektor baru tersebut. Okey saya explain panjang-panjang macam-macam ni sebenarnya awak faham tak apa yang saya cuba sampaikan. Okey. So sebenarnya kita nak cari tadi tu. Ni, ni, ni. Nampak ni? Ni. Pen ni adalah yang perpendicular lah dengan ni satah saya. This is my satah. Okay. So kalau saya ada. Saya dah pernah explain ni. Tak apa saya explain lagi. Nombor 10 ni eh. Because this is very easy question yang dia selalu tanya untuk equation of a plane. So tadi saya kata saya ada point A, point B dengan point C macam tu. Ya. Okay. <coughs> Okay sekarang ini saya punya plane eh. Kertas orange ni adalah plane saya. Nampak kan semua orang. Okay bila saya cari satu direction vector AB saya akan dapat garisan ni. Ini adalah vector direction vector AB sebab direction vector dia boleh menunjukkan arah. Okay H5P3. Boleh minum. Okay, lepas tu saya ada lagi satu vektor AC. Okay, nampak saya lukis satu lagi direction vektor. 
AC. Boleh tak saya cari AB dengan AC macam tu. Okay, bila saya crosskan, saya crosskan AB cross AC, apa yang saya akan dapat? Satu lagi vektor baru. Satu lagi vektor baru dekat mana arah vektor baru tu? Nampak pen saya ni? Ini arah vektor baru. Pen saya ni menunjukkan arah vektor yang baru macam ni. Okay. So kalau saya buat saya punya satah macam ni pun dekat mana arah pen saya ni? Pen Q. Kalau ke tepi macam ni pun sama. Pun 90 darjah juga. So ini kita panggil sebagai three dimension ya. Eh. Saya tak boleh lukis saya punya vektor baru ni sebab dia berada di udara. Kalau nak lukis boleh tapi nanti awak nampak dia sengit je. Sebenarnya bukan sengit je. Bukan di antara AB dengan AC. Bukan dekat atas ni. Bukan. Dia sebenarnya arah dia yang betul adalah macam ni lah. So this is the plane just now yang kita nak cari equation tadi tu. Boleh tak saya dapatkan dia punya N? This is the N lah yang perpendicular dengan plane kan awak kata. Boleh tak saya dapatkan N ni tadi? Boleh. Jawapan dia dengan cara kita crosskan AB dengan crosskan AB. dengan AC. AC. Okay so kalau saya tak nak crosskan AB dengan AC, saya nak crosskan BA dengan BC. Boleh? Boleh. Boleh juga. So apa-apa direction vector yang saya boleh dapat daripada plane saya ni. So kalau macam tadi direction vector yang saya cari adalah AB dengan AC. Boleh tak saya nak cari CA dengan CB? Boleh tak saya nak cari BA dengan BC? Boleh. Okey sebab itu adalah direction vector dia menunjukkan arah dan kita hanya boleh buat cross product di antara dua direction vector. Tak boleh awak nak main ambil A cross dengan B padahal A tu adalah point. Tak, tak boleh. Dia mesti cari dulu dia punya direction vector. So pertama sekali bukan awak terus buat cross product, awak perlu cari dulu direction vector dia. AB dengan AC. Okay. So macam mana nak cari AB? OB minus OA. So OB dengan OA ni lah yang awak ada. Dengan AC, OC minus OA. So dah dapat kan dia punya direction vector ni barulah guna Uh, cross product untuk cari dia punya N and then barulah masukkan dalam equation of plane kita. This is the first step. Cari direction vector. Second step Medium. cari dia punya N. Ya Allah Medium saya tak share. Screen. Okay. Okay. Okay thank you Najwa. Okay. So first step tadi adalah kita kena cari dia punya direction vector AB dengan AC. Second step adalah cari dia punya perpendicular vector N. Dan third step adalah adalah masukkan dalam equation of a plane. R dot N equals to A dot N. Sebab kita dah ada A, A tak ada masalah. Nak guna kalau uh, AB cross AC kita guna A lah sebagai kita punya A dekat sini OA dia. Uh, kalau kita guna BA cross BC, OB lah kita guna dekat A ni. Okay. And kita dah cari dekat step yang kedua ni. So buat eh. First step, second step dengan third step. Okay. Boleh Syami yang tanya soalan nombor 10 ni. Thank you for asking this question. Boleh main dulu. Okay. So untuk nombor 12, bila dia tanya angle, okay, kita kena buat dot product. Sebab kita nak guna formula A dot B equals to magnitude A magnitude B cos theta. Nak dapatkan theta kita guna dot product. Dan ingat saya kata kita tak boleh buat dot product ataupun cross product menggunakan position vector. Kita kena guna direction vector. Maksudnya nombor 12 tu awak kena kenal pasti dulu what is the direction vector. So direction vector kalau plane N dia lah yang perpendicular. Kalau line V lah. So Uh, try buat sampai habis 10 soalan ni. Kita dah bincang. Uh, 
uh, mana yang awak tak tahu yang senyap tu mungkin dah dapat semua. So pesanan saya adalah tolong lengkapkan 10 soalan ni sebab lepas ni kita nak masuk Uh, topik 6 data description punya tutorial dan juga tolong siapkan MacBus question kita ada MacBus uh, sampai MacBus 8 dah topik uh, MacBus yang ke-6 topik 4 MacBus yang ke-7 topik 5 dan MacBus yang ke-8 topik 4 balik so awak boleh uh, buat revision dan kita akan bincang juga MacBus question. Esok saya akan tengok berapa ramai lagi yang belum try buat MacBus 7 dan esok juga saya nak minta awak semua buat MacBus yang ke-8 untuk topik 4 Conix tu. Okey boleh tak H5P3? Boleh Madam. Okey itu sahaja daripada saya. Thank you